Hello and welcome everyone. اهلا بيكم جميعا انا مس ولاء سمير هنكمل مع بعض منهج ديسكفر فور كي جي 1 ترم 1 كنا وصلنا لشرح الدروس الثامن والتاسع والعاشر من الوحده الاولى يلا بينا نبدا الدرس زي ما هو واضح في الكتاب بعنوان ماي جيومتريك سيلف بورتريت وهنشرح كل جزئية منها لوحدة وتعالوا نبدأ بالكلمات احنا متفقين قبل ما ندخل في محتوى الدرس بنعرف اهم الكلمات باللغة الانجليزية The first word is share 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 يشارك poster 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 والبوستر هو ملصق أو لوحة عليها علامات إرشادية زي ما هو واضح في الصورة قدامنا مكتوب جوا البوستر stop the spread يعني أوقف انتشار ال الفيروس طبعا وهتلاقي إن البوستر بيبقى عبارة عن حاجتين مهمين أولا لازم يبقى فيه كلمات قليلة بألوان جذابة أو ألوان حلوة تحب تشوفها والكلمات دي بتعبر عن أهم حاجة في الموضوع اللي هي stop the spread أوقف الانتشار كمان بيبقى في صور توضيحية صور يا إما مرسومة بالإيد أو صور عادية فوتوغرافية ملصقة برضو جوا الإعلان أو صور كرتونية زي اللي قدامنا هنا stop the spread is a poster ده كده بالنسبة لنا poster unique 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 معناها فريد أو مميز أو مختلف عن الآخرين هنشوف في الصورة الأولى إن في دات بطة which is completely different in colors than the other ducks هي لونها مختلف تماما عن ألوان البط الآخر yet it's still a duck ومع ذلك هي لسه بطة زي ما هي طيب in the second picture we have a group of light blue balloons and a dark red balloon عندنا مجموعة من البلالين اللي لونها أزرق فاتح أو البيبي بلو و واحدة بس اللي لونها اللون النبيتي تجذب انتباهك في كل الصورة يعني احنا أول ما عنا وقعت على الصورة فأول حاجة لاحظناها هي البطة اللي لونها مختلف والبالونة اللي لونها مختلف وده اللي بيخليها يوني The next word is portrait 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 معناها لوحة أو صورة وهنا في الدرس ده هناخد portrait بكل معانيها ولو هناخد المعنى المفصل ليها فهي a painting or a photograph for a person depicting only the face or head and shoulders البورتريت عبارة عن رسمة أو صورة صورة على الموبايل أو صورة على الكاميرا لشخص أو حيوان زي ما هو باين عندنا هنا في الصورة ولكن بيبقى مركز على الفيس الوجه هيد الرأس and shoulders والأكتاف الجملة هنا بتقول sometimes we take funny pictures with our phones أحيانا بناخد صور مضحكة على الموبايل بتاعنا ففي الحالة دي هنسميها إيه؟ هنسميها portrait ليه؟ لأن هي دي إحنا اللي جواها فيها شخص موجود وشه بتفاصيل وشه بملامحه Sometimes we take more serious pictures called a portrait مش كل البورتريتس بتبقى زي الصورة اللي فاتت مضحكة لا أوقات بيبقى فيه صور معبرة أو صور إحنا بنكون شكلنا جد فيها برضو الصور دي بنسميها portrait في نوع ثالث من البورتريت بيسموه سيلف 
بورتريت اللي هو تصوير شخصي أو رسم شخصي يعني بورتريت يا إما رسمة يا إما صورة بس هنا في الدرس هو مركز على التصوير أكتر ولما أعرف السلف بورتريت عنها A portrait of an artist produced or created by that artist يعني هي رسمة فنان اللي عملها ولما عملها رسم نفسه أو صور نفسه في الحالة دي بنقول عليها self portrait إن أنا يا إما أرسم نفسي أو أصور نفسي على الموبايل أو الكاميرا The next word is museum 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 هو المتحف Some portraits show famous people and hang in museums في صور أو لوحات بتبقى مرسومة لناس مشاهير والصور دي أو اللوحات دي أو الصور الفوتوغرافية دي بتبقى متعلقة في المتاحف زي الصورة اللي قدامنا دي دي بنت بتتأمل بورتريت لأم وبناتها وبرضه هنلاحظ إن في الصورة بتاعت الأم والبنات هو مركز على الوجه والأكتاف museum is a place where art or other objects that are important to our history or culture are kept المتحف هو عبارة عن إيه؟ هو مكان بيتم تعليق اللوحات الفنية فيه أو وضع الآثار المهمة لينا لتاريخنا لبلدنا علشان نحتفظ بيها جوا As you can see in the picture we have here the statue of توت عنخ آمون ده تمثال لتوت عنخ آمون رمز للحضارة الفرعونية القديمة بتاعتنا فطبيعي ان الرمز ده ما ينفعش يتساب في مناطق مفتوحة لا هما بيحتفظوا بيه وبيحافظوا عليه في المتحف As for museum there are many things to do inside جوه المتحف في حاجات كتيرة ممكن نعملها like watching the portraits ان احنا نتفرج على الصور او اللوحات and read the brochure and the brochure is a small book in which you would have a picture of the object that is there in the museum and more additional information about it brochure بيبقى كتاب صغير موجود جوه صورة لأي حاجة معروضة جوه المتحف وكمان مكتوب تحتها تفاصيل تخص تاريخ القطعة دي فلما بنعمل كده بنحس ان زيارتنا للمتحف ممتعة وان احنا استفدنا معلومات كتيرة هناك النقطة الثالثة والمهمة وده الخطأ اللي الطفل ده وقع فيه ان هو كان بيحاول يلمس الأوبجكت او القطعة المعروضة وده مش مسموح بيه في المتحف اولا علشان نحافظ عليها من الكسر ثانيا علشان ما تتأثرش بسبب كتر اللمس Portrait Gallery Portrait Gallery من الصورة كده واضح ان الجاليري يعني المعرض معرض فني او معرض الصور زي ما هو واضح هنلاقي اكتر من شخص موجودين في المكان والاكتر من شخص دول معهم ليدر او جايد مرشد المرشد ده بيحاول يقولهم معلومات تخص المعروضات جوه المتحف When you are in a museum You must respect the rights of others ودي نقطة مهمة انه لما بنكون جوا المتحف لازم نحترم حقوق الاخرين يعني ما ينفعش ابقى انا عايزة اتفرج على بورتريت معين وصاحبتي عايزة تتفرج عليه فانا اقول لها لا انا هتفرج لوحدي وانت روحي بعيد ده مش من حقي لان المكان مفتوح علشان كلنا نستمتع باللوحات الفنية اللي فيه كمان مش مسموح لنا نتكلم بصوت عالي وكأنها زي بالظبط لما نكون جوه مكتبة مش مسموح لنا بالصوت العالي علشان الناس تقدر تستمتع باللوحات اللي قدامها وتتأمل فيها وبرده نفس النقطة التالتة اللي احنا ذكرناها من شوية انه ما ينفعش نلمس المعروضات احنا نتفرج عليها فقط
ده هيودينا تاني لعنوان الدرس اللي كان بيقول My Geometric Self Portrait طيب هو السيلف بورتريت قلنا ان يا اما هنرسم نفسنا يا اما هنصور نفسنا مع التركيز على ملامح الوجه والاكتاف طيب جيومتريك دي معناها الرسم الهندسي رسم هندسي يعني ايه يعني ضروري نبقى عارفين شكل جسمنا عامل ازاي ولما نيجي نرسمه ما نرسمش مثلا ان الارم الدراع بتاعنا اطول بكتير جدا مثلا من رجلينا او طول دراعنا واصل لرجلينا فده بيودينا للجزء بتاع body parts shapes اشكال اجزاء الجسم as you can see here in the picture this boy tells us the names of the body parts بيحكي لنا او بيعرفنا اسماء اجزاء الجسم head head a rus which is round round a rus is round يعني مستديره or like a circle احنا كنا اخذنا الاشكال الهندسيه وكان من ضمنها سيركل الدائره arms arms الاضلاع and they are in lines بتترسم في شكل خطوط منحنيه وبعدين neck neck الرقبه in two short lines والرقبة بيبقى خطين قصيرين بيوصلوا ما بين الهد الرأس and the body والجسم body body الجسم وهنلاحظ هنا في الرسمة ما ينفعش نرسم ان النصف الاعلى طويل جدا والنصف الاسفل قصير لا نحاول نخليها متوازنة علشان يبقى الشكل geometric هندسي لو هنوصل The upper part of the body is the most the upper. It could be a square or a rectangle. The same is the other part, and we have legs, legs, a sockeye, and feet, feet, the legs. The picture is a picture that is very simple and very easy. It teaches us how to paint ourselves in a balanced way, so that we have a large head and a lot of muscles in the body. أو إن رجلين طويلة جدا وباقي الجسم قصير أتمنى إن انتم تقدروا ترسموا نفسكم باستخدام أشكال هندسية متوازنة شكرا على حسن المتابعة Thank you and hope to see you again See you Bye